খেলাধুলো আর সিনেমা ছাড়া বাঙালির আর কোনো বিনোদন নেই তো না না আছে তো আছে আছে বাঙালির একদম নতুন বিনোদন খাওয়া দাওয়া দেখি নক্ষত্র হয়ে উঠেছেন অনেকেই কিন্তু এই নক্ষত্র ভারতে বিশেষ আসে নিয়ে এর আগে বাঙালির হাতে তো নয় ফুটবলে স্বীকৃতি বিশ্বকাপ সাহিত্যে নোবেল রান্নার ক্ষেত্রে তেমনই হল মিশেলিন তারকা সে সময় মাত্র হাজার দিনে গাড়ি ছিল গোটা ফ্রান্সে মিশেলিনের সংস্থা গাড়ির টায়ার বানাত নিজেদের ব্যবসা বাড়াতেই নতুন ভাবনা এসেছিল দুই মিশেলিন ভাইয়ের মাথায় গাড়ি নিয়ে কোথায় গিয়ে মনের মতো খাবার খাওয়া যাবে তা চেনাতে কিছু রেস্তোরাঁকে মিশেলিন স্টার দেন তারা সেই বিশ শতকের গোড়ার কথা শতাব্দী পেরিয়ে মিশেলিন স্টার নানা দেশে ছড়িয়েছে তারকা লাভের জন্য কি না করেন বিশ্বখ্যাত রাঁধুনিরা না পেলে আত্মহত্যাও করেন এ খেতাব আগে জনাদিন এক ভারতীয় পেয়েছেন তিনি প্রথম বাঙালি তবে বাঙালি খাবার খাইয়ে নয় দক্ষিণী রান্নার জন্য তার রেস্তোরাঁ সেমা দু সালে মিশেলিন স্টার পায় এই অনন্য স্বীকৃতির জন্য আনন্দবাজার অনলাইনের বছরের বেস্ট রনি মজুমদার রনিকে সম্মানিত করার জন্য রাইমা সেনকে ডাকি সেনসেশনাল রাইমা সেন আমরা কিন্তু করিনি শুধু নো জাজমেন্ট আর অল বাট জাস্ট ওয়ান থিং টু অ্যাড যে ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আনন্দ বাজার আমি আজ থেকে তিরিশ বছর আগে আমার জন্ম হয়েছিল কলকাতায় তিরিশ বছর ধরে আমি নিউ ইয়র্কে আছি কিন্তু যে জিনিসটা হয়তো ভুলিনি যে এখানকার যে ইমোশনস এখানকার যে ফিলিংসটা দ্যাটস হোয়াট উয়ার ট্রাইং টু রিক্রিয়েট ইন আমেরিকা আর আজকে যে টুকু রেকগনেশন বাইরে পাওয়া যায় সামথিং লাইক দিস হিয়ার ইজ ইট মিনস দ্য ওয়ার্ল্ড সো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ রনি আর একটা প্রশ্ন আছে এটা একটুখানি বোকা প্রশ্ন যায় না আপনি দক্ষিণ ভারতীয় খাবারের রেস্তোরাঁ করেছিলেন তারপরে আপনি বাঙালি রেস্তোরাঁ করেছেন আপনি তিরিশ বছর নিউ ইয়র্কে আছেন রিমার্কেবলি ভালো বাংলা বলেন আপনার রেস্তোরাঁয় বাঙালি খাবার কি সর্ষের তেল দিয়ে রান্না করা হয় আর দক্ষিণ ভারতীয় খাবার নারকেল তেল দিয়ে আর সর্ষের তেল দিয়ে যদি রান্না করা হয় বাঙালি খাবার সে তেল কি কলকাতা থেকে যায় ভেরি গুড কোয়েশ্চেন সো একটা খুব অ্যাকচুয়ালি ইটস এ ভেরি কন্ট্রোভার্সিয়াল কোয়েশ্চেন বিকজ এটা ভাবছেন ইজি বাট ইটস নট আপনারা কতজন জানেন কি না আমি জানি না আজকে কারেন্টলি আমেরিকাতে মাস্টার্ড অয়েল ইজ অ্যাকচুয়ালি ব্যান্ড ইয়াস ইউ ক্যানট ইউজ মাস্টার্ড অয়েল টু কুক এনিথিং শুধু ওখানে বলে এক্সটার্নাল ইউজ ওনলি তো ট্রুথ ইজ যে সিমিলার টু আমাদের ফুড যেভাবে মিসআন্ডারস্টুড হয়েছে টু দ্য রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড আমাদের ভেরিয়াস ইনগ্রিডিয়েন্টস এইভাবেই মিসআন্ডারস্টুড আজও আছে আমরা সেটাতে কি করেছি আমরা রিসেন্টলি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির ডিপার্টমেন্ট অফ নিউট্রিশনের কে যোগাযোগ করে ওদের সাথে একটা কোলাবরেটিভ রিসার্চ শুরু করেছি টু প্রুভ অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি ডিসপ্রুভ দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট মাস্টার্ড অয়েলে আমরা কেউ মারা যাচ্ছি না আমরা সবাই বেঁচে অ্যাকচুয়ালি কলকাতার পপুলেশন আরও বাড়ছে সো দ্য রিয়ালিটি ইজ এই যে মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিংটা এইটা ওনলি রিজন এটা আছে ইজ বিকজ অফ ল্যাক অফ রিসার্চ আমাদের ওখানে মানে দেয়ার আর ভেরিয়াস কম্পোনেন্টস যার জন্য এই জিনিসটা আজকে ইউজ হচ্ছে না কিন্তু ইটস আ ভেরি টেল টেল ফ্যাক্টর 
যে আমাদের যে ইনগ্রিডিয়েন্ট আমরা যেভাবে আমাদের খাবারটাকে আইডিয়া তৈরি করেছি সেটাকে রিক্রিয়েট করতে গেলে বিদেশে আপনাকে দেয়ার আর মেনি হার্ডলস টু গো থ্রু কিন্তু আমাদের একটাই লক্ষ্য যে আমরা আমাদের খাবার আমাদের ভাবেই আমরা দেব যদি বাঙালি রেস্টুরেন্ট হয় তাতে মাস্টার অয়েল ই ইউজ হবে সো সেই ফিলোসফিতে এখানে পৌঁছেছি না তাহলে আমার আর একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে এখন তো সর্বত্র ওই ফিউজন ফুডের জয় জয়কার মানে ধরো এক দেশের খাবার অন্য দেশের পোশাকে বাঙ্গিকে প্রস্তুত করা শোর এবার তোমাকে যদি বিফ স্টেক বানাতে বলা হয় বাঙালি স্টাইলে কি করে করবে আমি করবই না কে বলেছে করব আমি করলে সাউথ ইন্ডিয়ান স্টাইলে করব সি হিয়ারস দ্য থিং इट्स अ वेरी अनदर আপনারা তো আজকে পুরো প্রিপেয়ারড এসেছেন দেখছি क्वेश्चन নিয়ে একদম সি দ্য পয়েন্ট ইজ আমাদের যে আমরা যদি ইন্ডিয়াটাকে যদি অ্যাকচুয়ালি দেখি डिफरेंट কুজিনস হিসেবে ফার্স্ট প্রবলেম ইজ আমরা যখনই ইউনাইটেড স্টেটস ইউকে এখানে যাচ্ছি উই আর ট্রাইং টু ডিফাইন ইন্ডিয়ান ফুড অ্যাজ ওয়ান কুজিন দ্য রিয়ালিটি ইজ এটা একটা কুজিন নয় ইট আর মেনি डिफरेंट কুজিনস আ ক্লাস্টার অফ ইট হ্যাজ ক্রিয়েটেড হোয়াট ইজ ইন্ডিয়ান ফুড টুডে টু দ্য রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড সো আমরা যেটা চেষ্টা করি ফিউজন কেন করি ট্রুথ ইজ আপনাদেরকে সত্যি কথা বলি ফিউজন করি ইটস এ সাইন অফ ডেসপারেশন ইন মেনি ওয়েজ উই ডু ইট বিকজ উই আর ইনসিকিওর অ্যাবাউট আর ওন ফুড আমরা আজকে দাঁড়িয়ে নিউ ইয়র্ক শহরে কষা মাংস আর লুচি বিক্রি করছি উইদাউট এনি ফিউজন সাউথ ইন্ডিয়ান বলুন কি নর্থ ইন্ডিয়ান হোয়াট এভার দ্য কেস ইজ ইন মেনি ওয়েজ উই ফিয়ার যে আমরা যদি আমাদের খাবারটাকে বাইরে কারোর কাছে দিই হয়তো ওরা আমাদেরকে অ্যাকসেপ্ট করবে না হয়তো সর্ষের তেলের ঝাঁজটা ভালো লাগবে না কিন্তু এটা আমাদের একটা বিশাল মিসকনসেপশন আর আমরা ইটস নট অ্যাবাউট দ্য ইনগ্রিডিয়েন্ট আমাদের রেস্টুরেন্টে ফ্রম গুরদা কাপুরা গোড ব্রেনস গোড ইন্টেস্টেন্স ভেনিসন র্যাবেট আপনি ইনগ্রিডিয়েন্ট বলুন যেগুলো আজও ব্যান্ড আছে ইন্ডিয়াতে উই আর অ্যাকচুয়ালি স্টিল সেলিং ইট ইন আমেরিকা আমি একটা জিনিস মাই টেক টেক অ্যাওয়ে ইজ ওয়ান আমেরিকায় মাস্টার্ড অয়েল ব্যান্ড ইয়েস আপনি আমাকে জেলে পাঠাবেন আজকে আমি জানি কেউ তেল দেয় না থ্যাঙ্ক ইউ রনি থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ It's a beautiful thing to be back home and it's far more personal when something like this happens at home. What an honor and to be around such amazing people. So thank you. দেখুন মানে এক্সপিরিয়েন্সটা কি যে আই থিঙ্ক ইটস মোর দ্যান ফুড দ্য রিয়ালিটি ইজ আমরা একটা পয়েন্টে রিচ করেছি যেখানে আমাদের রেপ্রেজেন্টেশন অ্যাজ এ কমিউনিটি নিডস টু হ্যাপেন থ্রু ভ্যারিয়াস ভেহিকলস অ্যান্ড ভ্যারিয়াস ফর্মস ফুড হ্যাপেন্স টু বি ওয়ান অফ দ্য তো আমরা যখন একটা লোকের সঙ্গে কথা বলছি তারা তো জানা উচিত আমরা কারা এন্ড সেটা জানাতে গেলে আমাদের খাবারের থেকে বেটার এক্সাম্পল হয় না লোকের সেই পরিচিতিটার জন্য আমরা বলি যে আমরা শুধু বাংলা কেন ইন্ডিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে ইন্ডিয়ার মেঘালয়া সিকিম বিহার ওড়িশা সেখান থেকে খাবার নিয়ে এসো যেটা হয়তো আমরা আজকে ইন্ডিয়াতেও সেভাবে সেলিব্রেট করছি না অতটা তো সেই অপরচুনিটিটা আমেরিকায় পেয়ে আই থিঙ্ক দ্য মোস্ট এক্সাইটিং থিং ইজ যে আমরা একটা চান্স পাচ্ছি টু অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জ দ্য মাইন্ডসেট অফ মেনি পিপল অফ হাউ পিপল সি আস এজ এ কমিউনিটি দ্যাটস হোয়াটস এক্সাইটিং ফর আস আপনার এখানে বাড়ি কোথায় ছিল দমদম দমদম কোথায় রায়পাড়া অ্যাড্রেস লাগবে না আমার দমদমের কাছেই বাড়ি লেক টাউনে বাড়ি কিন্তু আর এখন নিউ ইয়র্কে থাকা এখন না 30 বছর হয়ে গেল সো বহু বছর ওখানেই আছি হ্যাঁ দমদমের সঙ্গে কোনো রকম কানেকশন ফিল করেন না কানেকশন তো ইমোশনাল সব সময়ই থাকবে সেটা কানেক মানে এই বাড়ির হয়তো কানেকশনটাকে না ভোলার জন্য এই বিজনেসে আমরা আছি যে আমি এই লাস্ট এলাম 8 বছর পরে সো ভেরি নট সো ফ্রিকোয়েন্টলি তো এর আগে শুধু একবার এসেছিলাম সো আট বছরের একটা গ্যাপ ছিল এবার এলাম শুধু এই এই জিনিসটার জন্য অভিকবাবু মানে হোয়াট অ্যান অ্যামেজিং ভিশন হি হ্যাজ অ্যান্ড দ্য ট্রুথ ইজ যে ওনার দ্য লিস্ট উইক এন্ড ডু আমরা তো ছোট্ট কাজ করছি সেই হিসেবে ওনার যে লার্জার ভিশনটা টু সাপোর্ট দ্যাট দ্যাটস হোয়াট ব্রড মে হিয়ার আই থিঙ্ক দিস ইজ দ্য ওয়ে উই আর গোয়িং টু সি বেঙ্গল আনন্দবাজার শুধু নয় অল অফ আস সোট অফ রাইজ অন এ ডিফারেন্ট লেভেল অ্যান্ড এনিথিং আই ক্যান ডু টু হেল্প আমি দর্শকদেরকে বলবো যে আপনারা যতটা সম্ভব ডোন্ট এভার টেক আপনার নিজস্ব যে খাবারটাকে ফর গ্রান্টেড 
যে কোনো দর্শক আপনারা যে শুধু চিন্তা করবেন আমরা কি করি যে কোনো খাবার হয়তো বাড়িতে মা বানাচ্ছে মাসি বানাচ্ছে কেউ বাড়িতে হয়তো কাজ করে সে বানাচ্ছে আমরা সেই জন্য সেই খাবারটাকে একটা গ্লোবাল র্যাঙ্কিংয়ে তোলার সাহস পাই না কিন্তু এটা একটা বিশাল ভুল ধারণা কারণ অন্য জাতিরা তাদের সেই খাবারটাকে তুলে তারা অন্য পজিশানে পৌঁছে গেছে তাদের কুজিন নিয়ে শুধু আমাদেরকে উঠতে গেলে শুধু আমি একা নয় যারা দেখছেন দর্শক তাদের বন্ধু বান্ধব প্রত্যেকটা লোক উই মাস্ট টেক আওয়ার সেলস লিটল মোর সিরিয়াসলি অ্যান্ড সেলিব্রেট এক্সাক্টলি আমাদের ফুডটা ইটস এক্সাইটিং পিৎজা আছে পাস্তা আছে দোজ আর ফ্যান্টাস্টিক উই শুড বাট নিজেদেরকে ভুলে গিয়ে না দ্যাটস অল থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ